ഡിയർ സ്റ്റുഡൻറ്റ് സ്ട്രെച്ചർ ഡിസൈൻ വണ്ണിലെ മോഡ്യൂൾ വൺ ആണ് നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനായിട്ടുള്ളത് മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് സ്ട്രെച്ചർ ഡിസൈൻസ് ആണ് ഡിസൈൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒരു മൂന്ന് മെത്തേഡ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ മൂന്ന് മെത്തേഡ് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം മെത്തേഡ്സിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുന്നേ ആയിട്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ലോഡ്സ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചായിരുന്നു ഡെഡ് ലോഡ് ലൈവ് ലോഡ് എർത്ത് ക്വേക്ക് ലോഡ് വിൻഡ് ലോഡ് ദെൻ ടെമ്പറേച്ചർ ലോഡ് ഈ ലോഡ്സ് തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ കോമ്പിനേഷൻ ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തേക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ ഡെഡ് ലോഡ് പ്ലസ് ലൈവ് ലോഡ് ദെൻ ഡെഡ് ലോഡ് പ്ലസ് വിൻഡ് ലോഡ് അങ്ങനെയുള്ള കോമ്പിനേഷൻസ് ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തേക്കുന്നത് ഇത് ഡിസൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള കാര്യമാണ് ഇതിനകത്ത് ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ള ഒരു കാര്യം എർത്ത് ക്വേക്ക് ലോഡും വിൻഡ് ലോഡും കൂടെ ഒരുമിച്ച് ആക്ട് ചെയ്യില്ല ഓക്കെ അത് രണ്ടും സെപ്പറേറ്റ് ആയിരിക്കും ഒന്നെങ്കിൽ എർത്ത് ക്വേക്ക് ലോഡ് അതല്ലെങ്കിൽ വിൻഡ് ലോഡ് എർത്ത് ക്വേക്ക് ലോഡും വിൻഡ് ലോഡും കൂടെ ഒരുമിച്ച് ആക്ട് ചെയ്യില്ല ഇനി കുറച്ച് ടേംസ് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് സ്ട്രെങ്ത് കമ്പർസീവ് സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് എ കോൺക്രീറ്റ് ഈസ് ഗിവൺ ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് കമ്പർസീവ് സ്ട്രെങ് ഓഫ് വൺ ഫിഫ്റ്റി എം എം സൈസ് ക്യൂബ് ടെസ്റ്റഡ് അറ്റ് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ഡേയ്സ് ആസ് പെർ ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് പ്രകാരം ഒരു വൺ ഫിഫ്റ്റി എം എം സൈസിലുള്ള കോൺക്രീറ്റ് ക്യൂബ് കാസ്റ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അത് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ഡേ വാട്ടർ ക്യൂറിംഗ് ചെയ്യാം വാട്ടർ വാട്ടർ ക്യൂറിംഗ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അത് കമ്പർസീവ് ടെസ്റ്റിംഗ് മെഷീൻ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത് കണ്ടുപിടിക്കുക ഓക്കെ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ഡേയിലെ കമ്പർസീവ് സ്ട്രെങ്ത് കണ്ടുപിടിക്കുക ഓക്കെ അതിനാണ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് കോൺക്രീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഡിനോട്ടർ ബൈ എഫ് സി കെ ഓക്കെ കമ്പർസീവ് സ്ട്രെങ് ഡിനോട്ടർ ബൈ എഫ് സി കെ ദ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് കമ്പർസീവ് സ്ട്രെങ് ദിസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് ദ സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് ദ കോൺക്രീറ്റ് ബിലോ വിച്ച് നോട്ട് മോർ ദാൻ ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ദ ടെസ്റ്റ് റിസൾട്ട്സ് ആർ അക്സെപ്റ്റഡ് ടു ഫെയിൽ അതായത് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ക്യൂബുകളാണ് കാസ്റ്റ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ക്യൂബുകൾ കാസ്റ്റ് ചെയ്ത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓരോന്നിനും ഓരോ സ്ട്രെങ്ത് ആണ് കിട്ടുന്നത് അതിൽ ആവറേജ് വാല്യൂ എടുത്തിട്ടാണ് കമ്പർസീവ് സ്ട്രെങ്ത് ആയിട്ട് എടുക്കുന്നത് ഇനി അത് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജിൻ്റെ മുകളിലുള്ള ടെസ്റ്റ് റിസൾട്ടിൻ്റെ വേരിയേഷൻ വരുവാണെങ്കിൽ അത് ഫെയിലിയറായി എന്നാണ് അർത്ഥം അടുത്തതാണ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ലോഡ് ഡെഡ് ലോഡ് ഇമ്പോസ്റ്റ് ലോഡ് വിൻഡ് ലോഡ് എർത്ത് ക്വേക്ക് ലോഡ് പ്രഷർ ലോഡ് ഇങ്ങനെയുള്ള ലോഡ്സ് എല്ലാം ആ ഒരു കമ്പോണിൽ നിന്ന് കമ്പോണിൽ നിന്ന് ആക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ലോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് മനസ്സിലാവും ദെൻ സെക്കൻഡ് വൺ സർവീസ് ലോഡ് സർവീസ് ലോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വൽ ലോഡാണ് ഒരു സ്ട്രെച്ചറിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ആക്ച്വൽ ലോഡിനെയാണ് സർവീസ് ലോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരു ഭീമ് കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ ഭീമിന് ഒരു ലോഡ് ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സെൽഫ് വെയ്റ്റ് ഉണ്ടാവും അതിനെയാണ് ആക്ച്വൽ ലോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ സർവീസ് ലോഡ് സർവീസ് ലോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വൽ ലോഡിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ഇൻക്രീസിങ് ഫാക്ടർ ആഡ് ചെയ്യണം അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു ടു ഹൺഡ്രഡ് കിലോമീറ്റർ ഉള്ള ഒരു ഭീമ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ അത് വെച്ചിട്ട് തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു കൃത്യം ലോഡ് വെച്ചിട്ട് മാത്രം നമുക്ക് ഡിസൈൻ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ഫാക്ടർ കൂടിയിട്ട് വേണം അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് ലോഡും കൂടെ എക്സ്ട്രാ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് വേണം ഡിസൈൻ ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പോൾ അതിനെ പറയുന്ന ഫാ പേരാണ് ഫാക്ടേഡ് ലോഡ് അപ്പോൾ ആക്ച്വൽ ലോഡിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ഇൻക്രീസിങ് ഫാക്ടർ ആഡ് ചെയ്യുന്നു വൺ പോയിൻറ്റ് ടു ടു വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ആണ് ഫാക്ടർ ഓക്കെ നോർമലി വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ദെൻ ലാസ്റ്റ് വൺ ഡിസൈൻ ലോഡ് ഡിസൈൻ ലോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫാക്ടേഡ് ലോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സെയിം തന്നെയാണ് ഡിസൈൻ ലോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും ആക്ച്വൽ ലോഡിനേക്കാൾ കുറച്ച് ഗ്രേറ്റർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലോഡാണ് ഇനി മെത്തേഡ്സിലേക്ക് പോകാം സ്ട്രെച്ചറ് ഡിസൈൻ ചെയ്യാനായിട്ട് മൂന്ന് മെത്തേഡാണ് ഉള്ളത് ഫസ്റ്റ് വൺ വർക്കിംഗ് സ്ട്രെസ് മെത്തേഡ് സെക്കൻഡ് വൺ അൾട്ടിമേറ്റ് ലോഡ് മെത്തേഡ് തേർഡ് വൺ ലിമിസ്റ്റേഡ് മെത്തേഡ് ഇതിനകത്ത് ഫസ്റ്റും സെക്കൻഡും തിയറി മാത്രമേ പഠിക്കാനായിട്ടുള്ളൂ നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത് മുഴുവനും ലിമിസ്റ്റേറ്റ് മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഐ എസ് ഫോർ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ടു തൗസൻഡ് പ്രകാരം ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ലിമിസ്റ്റേറ്റ് മെത്തേഡ് മാത്രമാണ് അപ്പോൾ ലിമി
ലാസ്റ്റ് ആയിട്ട് അസംഷൻസ് ആണ് ഇതിൻ്റെ പല ഈ മെത്തേഡിന് പല തരത്തിലുള്ള അസംഷൻസ് ഉണ്ട് ഒരു നാലഞ്ച് പോയിൻ്റ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ എക്സാമിന് ചോദിക്കാം അപ്പോൾ അതൊരു കാണാതെ പഠിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അസംഷൻസ് ഐ എസ് ഫോർ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ടു തൗസൻഡിൽ പേജ് നമ്പർ എയ്റ്റി അവിടെ ക്ലോസ് ബി വൺ പോയിൻറ്റ് ത്രീ അപ്പോൾ ഐ എസ് ഫോർ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ടു തൗസൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന ബുക്കിനകത്ത് പേജ് നമ്പർ എയ്റ്റി എടുക്കുക ആ എയ്റ്റിയിൽ ഈ ഒരു ക്ലോസ് ക്ലോസ് ബി വൺ പോയിൻറ്റ് ത്രീയിൽ വർക്കിംഗ് സ്ട്രെസ് മെത്തേഡിൻ്റെ അസംഷൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എക്സാമിന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമിനായിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റും നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യം തന്നെയാണ് ഈ ഗ്രീൻ കളറിൽ കാണിച്ചേക്കുന്നത് സ്റ്റീലിൻ്റെയും റെഡ് കളറിൽ കാണിച്ചേക്കുന്ന കോൺക്രീറ്റിൻ്റെയാണ് അപ്പോൾ സ്ട്രെസ് സ്ട്രെയിൻ ഗ്രാഫാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തേക്കുന്നത് അപ്പോൾ സ്റ്റീലിൻ്റെയും കോൺക്രീറ്റിൻ്റെയും ആ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും ലീനിയറായിട്ടാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് പോകുന്നത് ഓക്കെ സ്ട്രെസ് സ്ട്രെയിൻ ബിഹേവിയർ ലീനിയറായിട്ടാണ് സ്റ്റീലിൻ്റെയും കോൺക്രീറ്റിൻ്റെയും പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ വർക്കിംഗ് സ്ട്രെസ് മെത്തേഡ് ഇപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യാറില്ല എലാസ്റ്റിക് തിയറിയാണ് ഇതിനകത്ത് മെയിനായിട്ട് വരുന്നത് ഇനി വർക്കിംഗ് സ്ട്രെസ് മെത്തേഡിന് അഡ്വാൻറ്റേജും ഉണ്ട് ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജും ഉണ്ട് അഡ്വാൻറ്റേജസ് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ ബിൽഡിംഗ് സാറ്റിസ്ഫാക്ടറി ഫോർ മെനി ഇയേഴ്സ് ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ ആ ഒരു ലൈഫ് പീരീഡ് നമുക്ക് മാക്സിമം ഇയേഴ്സിൽ നമുക്ക് കിട്ടും ദെൻ ബെറ്റർ സർവീസിബിലിറ്റി ദെൻ തേർഡ് വൺ ലെസ് ഡിഫ്ലക്ഷൻ ആൻഡ് ക്രാക്സ് ക്രാക്സും ഡിഫ്ലക്ഷൻ ക്രാക്സും ഡിഫ്ലക്ഷൻസ് എല്ലാം കുറവായിരിക്കും ദെൻ ഫോർത്ത് വൺ ബ്രിഡ്ജസ് വാട്ടർ ടാങ്ക്സ് ചിമ്മിനി ഇതൊക്കെ ഈ ബ്രിഡ്ജ് വാട്ടർ ടാങ്ക് ചിമ്മിനിയൊക്കെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു വർക്കിംഗ് സ്ട്രെസ് മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ദെൻ ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് നോക്കാം അസംഷൻസ് ആർ നോട്ട് ഫൗണ്ട് ടു ബി റിയലിസ്റ്റിക് കുറച്ച് അസംഷൻസ് ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു ഈ അസംഷൻസ് എല്ലാം റിയൽ ആണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിച്ചിട്ടില്ല ദെൻ സെക്കൻഡ് വൺ ലോ ലാക്ക് ഓഫ് എനി നോളജ് ഓഫ് ലെവൽ ഓഫ് സേഫ്റ്റി സേഫ്റ്റിയുടെ കാര്യത്തിൽ ഇതിനകത്ത് ഭയങ്കര സേഫ്റ്റിയുടെ കാര്യത്തിൽ ഈ വർക്കിംഗ് സ്ട്രെസ് മെത്തേഡ് കുറച്ച് ബാക്കിലേക്കാണ് അപ്പോൾ സേഫ്റ്റി നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ വിശ്വസിക്കാനോ സാധിക്കില്ല ദെൻ ലാർജ് സെക്ഷൻസ് സെക്ഷൻസ് എല്ലാം വെരി ലാർജ് ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ സ്പേസ് നമുക്ക് സ്പേസ് വളരെ കുറവായിരിക്കും ദെൻ ലാസ്റ്റ് വൺ അൺ എക്കണോമിക്കൽ ഇത്രയാണ് അഡ്വാൻറ്റേജും ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജും വർക്ക് സ്ട്രെസ് മെത്തേഡിന് വരുന്നത് ഇനി അടുത്ത മെത്തേഡിലേക്ക് പോകാം അൾട്ടിമേറ്റ് ലോഡ് മെത്തേഡ് ഈ യു എൽ എം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മെത്തേഡാണ് ഇത് ഐ എസ് ഫോർ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി ഫോർ നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി ഫോറിന് ശേഷം റിലീസ് ആയിരിക്കുന്ന ഒരു ഐ എസ് ഫോർ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന കോഡ് അനുസരിച്ചാണ് ഈ അൾട്ടിമേറ്റ് ലോഡ് മെത്തേഡ് ഡിസൈൻ ചെയ്തേക്കുന്നത് ഇവിടുത്തെ കൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഇലാസ്റ്റിക് ബിഹേവിയറാണ് കോൺക്രീറ്റിൻ്റെ കേസിൽ ഇൻഇലാസ്റ്റിക് ബിഹേവിയറാണ് ചൂസ് ചെയ്തേക്കുന്നത് അതേപോലെ സ്ട്രെസ് സ്ട്രെയിൻ ബിഹേവിയർ ഉണ്ട് സ്ട്രെസ് സ്ട്രെയിൻ കെർവ് ഉണ്ട് അത് സ്റ്റീലിൻ്റെയും കോൺക്രീറ്റിൻ്റെയും കേസിലും നോൺ ലീനിയർ ആണ് നോൺ ലീനിയർ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ മോഡലർ റേഷ്യോ അവോയ്ഡ് ചെയ്തേക്കാണ് ഓക്കെ ഈ ഒരു കൺസെപ്റ്റാണ് നോൺ ലീനിയർ സ്ട്രെസ് സ്ട്രെയിൻ ബിഹേവിയറാണ് ഈ അൾട്ടിമേറ്റ് ലോഡ് മെത്തേഡിൽ കൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ ലോഡ് ഫാക്ടർ ഈഗൽ ടു ഡിസൈൻ ലോഡ് ഓർ അൾട്ടിമേറ്റ് ലോഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ വർക്കിംഗ് ലോഡാണ് ഇതൊക്കെ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ആവശ്യം വരുന്നത് ദെൻ സ്ലണ്ടർ സെക്ഷൻസ് ആണ് സ്ലണ്ടറിനെസ് എന്താണെന്ന് വരുന്നത് ക്ലാസ്സിൽ പറയാം ദെൻ എക്കണോമിക്കൽ കമ്പയർ ടു ഡബ്ല്യു എസ് എം വർക്കിംഗ് സ്ട്രെസ് മെത്തേഡായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ എക്കണോമിയാണ് ദെൻ സാറ്റിസ്ഫാക്ടറി സർവീസബിലിറ്റി പെർഫോമൻസ് അറ്റ് സർവീസ് ലോഡ് കുറച്ചും കൂടെ സാറ്റിസ്ഫാക്ടറി ആയിട്ടുള്ള സർവീസിലിബിലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ലൈഫ് ടൈം നമുക്ക് ഈ ഒരു അൾട്ടിമേറ്റ് ലോഡ് മെത്തേഡിൽ കിട്ടുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ദെൻ ഡിഫ്ലക്ഷൻസ് ആൻഡ് ക്രാക്കിംഗ് അണ്ടർ സർവീസ് പീരീഡ് ഓരോ സർവീസ് പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ ഒരു ഇപ്പോൾ ഫിഫ്റ്റി ഇയേഴ്സിലേക്ക് ഫിഫ്റ്റി ഇയറിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഡിസൈൻ ചെയ്തേക്കുന്ന ഒരു ബിൽഡിംഗ് ആണെങ്കിൽ അതിലേക്ക് ആ ഫിഫ്റ്റി ഇയറിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഡിഫ്ലക്ഷൻസും ക്രാക്കിംഗ് എല്ലാം നമുക്ക് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ അതിനുശേഷം പിന്നീട് എന്ത് വേണമെങ്കിലും സംഭവിക്കാം ദെൻ തേർഡ് മെത്തേഡാണ് ലിമിറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് മെത്തേഡ് എൽ എസ് എം ഈ ഒരു മെത്തേഡിലാണ് നമ്മുടെ എല്ലാം ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത് അതേപോലെ ഇപ്പോൾ ഇ
അൺസർവീസിബിലിറ്റി അതായത് ഒരു സ്ട്രെച്ചർ അതിൻ്റെ മാക്സിമം പെർഫോമൻസ് എപ്പോഴാണ് അത് ഫെയിലർ ആവുമോ അല്ലെങ്കിൽ കൊളാപ്സ് ആവുകയോ ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ ആയിട്ട് അതിൻ്റെ മാക്സിമം പെർഫോമൻസ് കാഴ്ച വയ്ക്കുന്നു അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ലിമിസ്റ്റേറ്റ് ആ പെർഫോം എന്ന് പറയുന്നത് കൂടുതലായിട്ടും സേഫ്റ്റിയും സർവീസിബിലിറ്റിയുമാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ സേഫ്റ്റിയും സർവീസും അപ്പോൾ സേഫ്റ്റിയും സർവീസിബിലിറ്റിയും കൂടെ കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടാണ് ഇത് മാക്സിമം പെർഫോം ചെയ്യുന്നത് ആ മാക്സിമം പെർഫോം കഴിഞ്ഞിട്ട് മാത്രമേ കൊളാപ്സോ അല്ലെങ്കിൽ ഫെയിലിയർ ആവുകയുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ അത്രയും സേഫ്റ്റി നമുക്ക് കിട്ടും അതുകൊണ്ടാണ് ഈ മെത്തേഡ് പ്രോപ്പറായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എ ലിമിസ്റ്റേറ്റ് ഈസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് ദ മാക്സിമം ലോഡ് ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി അപ്ലൈ ടു എ സ്ട്രെച്ചർ ബിഫോർ കൊളാപ്സ് ബീഗിൻ കൊളാപ്സോ ഫെയിലിയറോ വരുന്നതിന് മുന്നേ നമുക്ക് മാക്സിമം ലോഡ് കൊടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ലിമിസ്റ്റേറ്റ് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ലിമിസ്റ്റേറ്റ് ആണുള്ളത് ഫസ്റ്റ് വൺ ലിമിസ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് കൊളാപ്സും സെക്കൻഡ് വൺ ലിമിസ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് സർവീസിബിലിറ്റി അപ്പോൾ ലിമിസ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് കൊളാപ്സ് എന്താണ് ഐ എസ് ഫോർ ഫിഫ്റ്റി സിക്സിലെ പേജ് നമ്പർ സിക്സ്റ്റി സെവൻ സിക്സ്റ്റി സെവനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ലിമിസ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് കൊളാപ്സ് എന്താണ് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് കൂടുതലും കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് സ്ട്രെങ്ത് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ സ്ട്രെങ്ത് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ മാക്സിമം ഡിസൈൻ ലോഡ് നമുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ മാക്സിമം ഡിസൈൻ ലോഡിനെ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഈ ഒരു കമ്പോണൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ആ സ്ട്രെച്ചറിന് ഉണ്ടാവും ഓക്കെ അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ലിമിസ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് കൊളാപ്സ് അതിനകത്ത് വരുന്ന സ്ട്രെങ്ത്കൾ ഏതൊക്കെയാണ് നോക്കാം ആക്സിയൽ ഫോഴ്സ് ഫ്ലക്ഷർ ഓഫ് സ്ട്രെങ്ത് ഷിയർ ടോർഷൻ ബക്ലിങ് ഇങ്ങനെയുള്ള സ്ട്രെങ്ത്കളൊക്കെയാണ് ഈ ലിമിസ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് കൊളാപ്സിൽ വരുന്നത് ദെൻ സെക്കൻഡ് വൺ ലിമിസ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് സർവീസിലിബിറ്റി പേജ് നമ്പർ സിക്സ്റ്റി സെവനിലെ ക്ലോസ് തേർട്ടി ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ത്രീ ആ ഒരു ക്ലോസിനകത്ത് ലിമിസ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് സർവീസിലിബിറ്റി എന്താണെന്നും അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളും എക്സ്പ്ലനേഷനും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എക്സാമിൽ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് നോക്കിയിട്ട് എഴുതാനായിട്ട് പറ്റും ദ സ്ട്രെച്ചർ ഷാൽ ബി സർവീസിബിൾ ഡ്യൂറിങ് ഇറ്റ്സ് എക്സ്പെക്റ്റഡ് ലൈഫ് ടൈം ദ സർവീസിബിലിറ്റി കൺസ്പോണ്ടിങ് ടു ദ ഡിഫ്ലക്ഷൻ ആൻഡ് ക്രാക്കിങ് ഓഫ് ദി സ്ട്രെച്ചർ ഒരു ഫിഫ്റ്റി ഇയറിലേക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന ഒരു ബിൽഡിംഗ് ആണെങ്കിൽ ആ ഫിഫ്റ്റി ഇയറിലേക്ക് ഒരു ഡിഫ്ലക്ഷനോ ക്രാക്കിങ്ങോ അതിനകത്ത് ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ ഈ ഡിഫ്ലക്ഷനും ക്രാക്കിങ്ങും എന്തിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ സേഫ്റ്റിയും സർവീസിബിലിറ്റിയും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഈ ഡിഫ്ലക്ഷനും ക്രാക്കിങ്ങും ഒഴിവാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഡിഫ്ലക്ഷനും ക്രാക്കിങ്ങും വരുന്നില്ലെങ്കിൽ അതിന് മാക്സിമം ലൈഫ് സ്പാന് കിട്ടും ഓക്കെ അതിനെയാണ് ലിം സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് സർവീസിബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് മെത്തേഡ്സിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് അതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് 